Hi guys, welcome to my channel. And if you're new here, hi, my name is Lee. So for tonight's video, I'm gonna show you the things that I packed for my baby's hospital bag. So maaga ko hinan datong hospital bag ni baby. Uh, mga 28 weeks pregnant pa lang ako nun. Uh, I am currently on my 32 weeks of pregnancy. So 5 weeks na lang, pwede na tayong mga na since fully term na ang baby kapag 37 weeks. And disclaimer lang guys, pasensya na po kung meron kayo nalilinig ng mga tahol ng aso. Uh, gamit ko lang po kasi mic is yung internal mic ng cellphone ko. By the way guys, I'm a first time mom. So, pwede pwede po kayo magbigay ng suggestion nyo kung sa tingin nyo masyadong konti lang itong napak ko. And aminado po ako na konti lang hindi nila ko kasi advice po ng mga dita ko is yung dog huwag daw po damihan yung mga dadalhin sa hospital. So, pwede po kayong mag-suggest uh, kung ano po nalilin ko, magpamit na lang po kayo sa baba. Eh, pasensya na po kung makalat po yung bahay, no? Humanap lang po ako ng magandang lightning or magandang angulo. Uh, so, papakita ko na po sa inyo kung ano po yung laman ng hospital bag ni Baby. Ito po yung gagamitin bag ni Baby. So, color pink po siya kahit baby boy si Baby. Uh, ako naman po yung magsusot nito kaya okay lang naman po yan kahit color pink. And nabili ko po ito sa Shopee worth 212 pesos. And sobrang happy ko po nung na-purchase ko tong bag na to kasi sobrang ganda po ng quality niya. Uh, makapal po yung tela and sobrang dami po niyang bulsa. As you can see, ayan, may mga bulsa po yan. Pati po sa loob, may bulsa pa yan. Actually, ang original price nito is 516 pesos. Pero since meron akong free shipping voucher and meron akong Shopee coins, nabawasan siya. Tapos sale pa nung time na yon kasi baby fair. Ayan, so pag may nakita po kayong ganyan sa Shopee, madalas nag-worth po siya ng 500 to 1k. Ako ko ipakita sa inyo yung laman ng loob ng bag na to. Ipapakita ko po muna sa inyo yung kabuuan ng labas. Ayan, so meron siyang ano dito, bulsa. And meron din siyang side pocket. So, sa side pocket na to, kaya siya may zipper. Para dito mo na lang kukunin yung wipes. Para easy access lang siya. And meron siyang garter. Ayan. Para, pwede din tong lagyan ng bote. And meron siya dito key holder. Tapos dito sa likod, meron din siyang secret pocket. Pwede ka maglagay dito ng coins, money, uh, cellphone, yun. And, meron din siyang side pocket dito. So, hindi ko muna tinanggal yung tag. Ayan, anello. So, let's start. Dito muna sa bag na to. So, ay sa, sa bulsa na to. So, sa bulsa na to, meron siyang dalawang zipper. And, pag binuksan ko siya, ayan, diba? O, diba? Ang dami niyang, <laughs> ano, ang dami niyang bulsa. So, ito, itong mga bulsa na to, para talaga yan sa bote. By the way, guys, hindi kasha dito yung mga event na bote. Siguro mga kasha lang dito is yung mga pigeon na mapapayat. And, yung mga matatabang bote, uh, hindi siya kasha. And, meron siyang tatlong lalagyan ng bote dyan. Meron din ditong mesh pocket. So, sa mesh pocket, uh, naglagay lang ako ng changing pad ni baby. So, para papapalitan siya sa hospital, hindi madudumihan yung kama niya or yung kama ko. Ayan. Nagdala din ako ng cotton uh, cotton roll na maliit lang. So, nagdala din ako ng baby wipes. Uh, hindi advisable ng doctor na gamitan ng baby wipes yung mga newborn. Pero, dinala ko na din. And, meron ako dito ethyl alcohol na maliit lang para sa puso ni baby. And, meron din akong Dove Baby Wash na hair to toe. Uh, ito pa yung Dove na to. Uh, freebie lang to sa in-order ng mother ko na facial wash sa Dove. And, meron tong kasamang lotion. Hindi ko na siya nasama sa haul kasi late na to dumating. And, yung bag din, hindi ko rin siya nasama sa haul kasi uh, late na din to dumating. And, Meron din akong maliit na baby oil. 
by the way guys, kaya puro maliliit lang yung dinala ko, like cotton, baby oil, and alcohol. Kasi kadalasan daw sa hospital, hindi nababalik yung mga binibigay mo. Kaya maliit lang yung dinala ko. So, yun yung tip number one ko sa inyo. Naman tayo sa main compartment. So, sa ano, ito kasing bag na to, pwede siyang hand carry or pwede rin siyang backpack. So, meron siyang ganito. And then, sa main compartment, pag binuksan mo siya, ayan, sobrang laki ng butas niya. Kaya hindi ka mahihirapan magkalkal ng gamit sa loob kasi malaki yung butas niya. As you can see guys, sobrang dami niyang uh, bulsa. So, meron siyang bulsa dito na may garter. Kaya, malaki yung mailalagay mo. Meron din siya dito ang bulsa. Tapos dito, meron siyang zipper. Eh, dito rin sa uh, ito, meron din siyang lalagyan. Ayan. The garter din. So, ang unang-unang nandito is itong receiving clothes niya. Or, ito yung ibibigay sa nurse kapag lumabas na si baby. So, ito yung unang-una niyang gagamitin. Andito yung tie side or yung baru-baruan. Uh, yung short sleeve na tie side. Meron din siya dito yung pajama, uh, mittens, booties, and bonnet. Ayan, nandiyan na. Tapos, meron din ako nilagay na isang pirasong newborn diaper. And, naglagay din ako ng isang lampin. Tapos, ito yung receiving blanket na gagamitin ni baby paglabas niya. So, nilagay ko lang siya dito sa plastic na to uh, para isang bigaya na lang siya sa nurse and isang kuha na lang siya. Kasi, syempre, uh, hindi naman ako yung kukuha na ito sa bag. Uh, yung partner ko or yung parents ko yung uh, hahawak ng bag na to, magdadala ng bag na to. Uh, para hindi na sila mahirapan magkalkal sa loob, ayan, nakaredy na siya. And then, meron din ako ditong cotton, cotton balls, na bili ko ito sa SM. So, maliit lang din yung binili ko. And, nilagay ko na ni siya sa ziplock kasi, ganito siya, oh. Uh, kapag naka-plastic lang siya, hindi siya sanitize once nabuksan mo na siya. Kasi, nakabukas na lang siyang ganyan. Kaya, uh, nilagay ko na lang sa ziplock para kahit pa paano, diba, nasasanitize siya. And, yung binigay pala sa akin listahan ng nurse, ang nakalagay doon is cotton doll. Pero sabi ng tita ko, ang dalhin ko daw is cotton balls. Kaya, nagdala na din ako ng cotton balls, tsaka ng cotton rolls kanina para sure. And then, dito naman, andito yung towel ni baby. Ayan. Uh, hindi daw pinapaliguan ng baby pagkalabas. And, sabi ng father ko, Uh, hospital daw ang provide ng sabon na panligo and tuwalya ng baby. Pero nagdala na din ako, just in case. And dito naman sa gilid, meron akong din na lang extra newborn diaper. Nagdala lang ako ng 5 pieces. So, nilagyan ko na din siya ng label. And, ayan, ayan na lang yung laman niya. Meron ako ditong going home outfit niya or yung susuotin niya pag uuwi na siya. Tapos meron ako ditong extra outfit. Andito na rin yung tie side, mittens, bonnet, booties, siya ka pajama. Para pag nadumihan yung damit niya na nasa receiving clothes or yung unang-una niya susuotin. Pag nanghing yung nurse, ayan, ibibigay na lang to. So, nagpack lang ako ng tatlo. Ayan. And lastly, dito sa ziplock na to, ito binili ko nito sa Shopee. Andito yung kanyang extra receiving blanket para once na madumihan din yung uh, pranela na all white, meron tayong pamalit or meron tayong gagamitin pa ulit. And meron din akong 5 pieces extra lang pen na dinala. And itong 2 pieces blanket na to, Uh, ito yung pwede mong ilagay sa higaan ng baby. Pwede mo rin siyang gawing swaddle. Kaya dinala ko is dalawa na. So guys, yun lang yung mga dinala kong gamit ni baby. 
Uh, pwedeng-pwede po kayo mag-suggest katulad ng sinabi ko kanina since ito lang yung mga dinala ko. And abangan nyo po yung next video ko which is yung hospital bag naman namin. Marami pa po kasi akong kulang kaya hindi ko pa siya ma-film. Pero abangan nyo po yung iba po nakaredy na nasa bag na. Uh, meron lang po akong ilan na mga kulang. And baka po by next week mag-film ako and ma-upload ko na siya. So abang-abang. And sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, uh, click the like button and mag-subscribe na rin po kayo. So, ayun lang guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.